Quando o assunto é gás de cozinha, alguns cuidados devem ser tomados, tanto em residências quanto estabelecimentos comerciais, começando na aquisição do botijão, como destaca o sargento Eduardo Dias, da 2 Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Mãe Uaçu. Os cuidados iniciais que a gente precisa ter aí é justamente é, o estado de conservação e o local onde esse botijão está sendo comprado. É extremamente importante que a população compre essas botijas de gás em locais devidamente autorizados, principalmente com laudos e, e certificados do Corpo de Bombeiros. E também é, a parte de estado de conservação das botijas. É extremamente importante que você não aceite na sua residência botijas aí amassadas, enferrujadas, com qualquer tipo de, de dano, até mesmo com a pintura muito violada é um sinal que a botija não foi passada pelo processo de restauração e novo embasamento. No caso da instalação de uma nova botija em um fogão, o sargento Eduardo Dias alerta que se houver necessidade de teste de vazamento de gás, ele deve ser feito usando esponja e sabão e nunca o fogo ou isqueiro. Destacando que algumas ocorrências já foram registradas por causa deste erro. A gente vem atendendo, num total aí de, nos últimos meses, três ocorrências é, relacionadas a isso, que a gente precisa evitar. Casas foram perdidas, móveis foram perdidos por conta dessa conferência é, inadequada. Lá embaixo, na base, entre o botijão e a válvula, costuma ter sim algum vazamento. Como que a gente consegue detectar esse vazamento? Através do cheiro, que é um cheiro bem, bem comum, bem característico, né? que é o do GLP. E para a gente poder ter certeza se está vazando ou não, a gente sempre vai utilizar uma bucha de cozinha, que a dona de casa tem lá, um detergente ou sabão né? de barra, e ela vai fazer justamente o que o cabo Ed Marcos está fazendo, que é colocar sabão em volta daquele local ali de encaixe, para quê? Porque se houver algum tipo de vazamento, vai haver bolhas saindo daquilo ali. É, algumas pessoas têm feito essa conferência utilizando-se de um isqueiro. Não deve ser feito, em hipótese alguma, se você vê que o entregador ou qualquer conhecido seu está fazendo esse tipo de manobra no momento da instalação do botijão de gás, isso é errado, é completamente errado, tem, se, tem, é um risco extremamente alto, tanto de incendiar já a botija, a casa e até mesmo uma explosão no local do, da, da, da instalação ali. Porque a botija de gás, quando ela vai soltando esse gás, esse gás vai inundando aquele ambiente e assim que você ativa um agente ígneo, que é, que é a chama do isqueiro, pode haver uma explosão.